दोस्तों आपका एम एच चौहान आप देख रहे हैं फेबिक चैनल तो दोस्तों एक हमारे सब्सक्राइबर अभी नए बने हैं तो उन्होंने जो अभी ज्वाइन किया है इस चैनल को तो उन्होंने अपना सेटअप लगाया है डैगलिन का काफ़ी अच्छी मशीनें लेके आए हैं तो वो वाइट गारमेंट के विषय में पूछ रहे थे कि वाइट गारमेंट को कैसे वॉश किया जाए इसके वाइट गारमेंट पे काफ़ी वीडियो बनी हुई है मैंने बनाई है काफ़ी लोगों ने बना रखी है इसके ऊपर तो फिर भी उनका ये था कि सर एक बार बताइए तो उनको बताऊँ तो इस समय की वीडियो बना देता हूँ और काफ़ी लोगों का भी उसमें कुछ हेल्प मिले तो उसके लिए क्या कि वाइट गारमेंट पे कुछ वाइट गारमेंट पे लिखा होता है उस पर वाश कर पे डो नोट ब्लीच अच्छा डो नोट ब्लीच क्या है कि वाइट गारमेंट है लेकिन डो नोट ब्लीच वो क्या होता है एक तो होजरी होती है एक जैसे सिल्क हो गया प्योर सिल्क हो गया तो उन पर हम ब्लीच नहीं कर सकते कुछ इस कैटेगरी कपड़े होते हैं उसको ब्लीच नहीं कर सकते हाइपो नहीं कर सकते उसमें क्या है कि जो होजरी है होजरी में पिलिंग आ सकती है फिलिंग का मतलब वो रूएँ आ सकते हैं उसके अंदर क्योंकि ये डिपेंड करता है हौजरी के क्वालिटी के ऊपर और जो हमारा सिल्क है सिल्क पे करेंगे तो वो सिल्क का कलर हल्दी की तरह हो जाएगा वो क्योंकि ये धागा नहीं होता एक तरह की ये कीड़ों की राल होती है जिससे ये कपड़ा बनता है सिल्क प्योर सिल्क है बाकी जो मेड मेल सिल्क है जो चाइनीज सिल्क है उन पर तो आप यूज़ कर सकते हो बाकी ये ब्लीच होते कितने तरह के हैं एक तो ब्लीचिंग पाउडर हो गया एक हाइपो यानी हाइपोक्लोराइड हो गया एक हाइड्रोजन पैरोक्साइड और बेकिंग सोडा हो गया और चौथा होता है पोटाशियम पर और सोडियम हाइड्रोसल्फेट दोनों को मिला के तो ये क्या कि जो वाइट गारमेंट के ऊपर हम पोटाशियम पर और सोडियम हाइड्रोसल्फेट यानी रंग कार्ड और पिंकी ये पोटेंशियम परमानेंट है उसको हम लाल दवाई बोलते हैं और उसको पिंकी भी बोलते हैं और जो सोडियम हाइड्रोसल्फेट है उसको रंग कार्ड और हाइड्रो भी बोलते हैं और दूसरा हम इस पे यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड और मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा अच्छा बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में फ़र्क होता है बेकिंग इसके भी वीडियो बना चुका है एक दो बार में तो आप इसमें बेकिंग सोडा यूज़ करेंगे तो वाइट गारमेंट के लिए करना क्या है कि हम मान लो पांच कपड़े कर रहे हैं तो पांच कपड़े के लिए पाँच छः लीटर पानी लें छः लीटर के आसपास पानी लें पानी थोड़ा ज़्यादा ही लें कपड़ों के हिसाब से कि कपड़े अच्छी तरह भीग जाएं तो उसके अंदर आप पचास ग्राम के आसपास आईपो या ब्लीच डालें दोनों में से एक अच्छा इसमें डिपेंड क्या है कि अगर आपको जल्दी निकालना तो आप केमिकल की मात्रा बढ़ा सकते हैं और आपको अगर मान लो थोड़ा टाइम है आपके पास तो केमिकल की मात्रा कम रखें और उसकी टाइम की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं टाइम बढ़ा सकते हैं थोड़ा तो आपने उसमें डाला और उसके बाद इसको आप 15 मिनट 20 मिनट रखें जब तक उसका पीलापन ना कर जाए पीलापन करने के बाद में उसको सादा पानी में खंगाल लें सादा पानी में खंगालने के बाद आप इतना ही पानी लें और जितना पहले लिया था उतना पानी लें और उसमें आप 100 ग्राम के आसपास या 70 ग्राम के आसपास उसमें सोडियम हाइड्रोसल्फेट यानी रंग कार्ड डालें और उसको उतनी देर ही डिप करें उससे दो चार मिनट ज़्यादा ही करें जितने हमने ब्लीच या हाइपो में किया है तो उसको डिप करने के बाद उसको निकालें फिर जैसे उसको पंद्रह मिनट किया तो इसको बीस मिनट कर सकते हैं उसके बाद इसको निकालें एक बार सादा पानी में खंगा लें और उसके बाद कोई भी डिटर्जेंट कोई भी डिटर्जेंट लें और उसके साथ में मीठा सोडा या सोडा एस इसमें क्या है सोडा एस जो कपड़े धोने का सोडा होता है उसके साथ में जैसे आपने 50 ग्राम सोडा एस डाला तो आप 50 ग्राम उसमें मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा डालेंगे तो उसकी जो पावर है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कोई भी डिटर्जेंट ले लें आप पचास ग्राम के आसपास पचास साठ ग्राम तो आप इसको वाश करें मसीने वाश कर रहे हैं या जैसे भी कर रहे हैं सर्फ से कर रहे हैं वो डिपेंड करता है आपके ऊपर उसके बाद क्या है कि अगर आपको स्टार्च लगाना है कपड़े में पहले ऑप्टिकल वाइटनर ऑप्टिकल वाइटनर का चैन करना कि आपको कौन सा ऑप्टिकल वाइटनर लगाना है उसमें जैसे टीनो पाल है टीनो पाल का जो नाम है आजकल रानी पाल हो गया है और इसमें रानी पाल टू बी वो होता है नेचुरल के लिए रानी पाल ऐसा होता है हल्का सा ब्लूस के लिए हल्का सा नील लगाना बेलबेट कलर और एच आई होता है एच आई होता है हल्का से पिंकिस के लिए जब हम नया कपड़ा लेकर आते हैं दुकान से तो वो तीन ही कलर में मिलते हैं इनमें से 
देखने में ये पाउडर जो केमिकल होता है देखने में पीलेपन पे होता है लेकिन घोलने पे वो अपना जो स्वाभाविक सा कलर है वो निकल के आता है बाकी आप उसमें डिप करें जैसे आप स्टार्च कर रहे हैं तो स्टार्च में जैसे हम रिवाइव लेते हैं रिवाइव दो तरह के होते हैं एक तो पाउडर में होता है एक लिक्विड में होता है इसमें साबुदाना हो गया आरा रोट हो गया चावल का मान हो गया मैदा हो गया वो एक रेठा होता है उसका जो भी आप यूज़ कर रहे हो उन सबसे अच्छा होता है फेविकोल आप फेविकोल यूज़ करें पाँच कपड़े के लिए अगर आपने मान लो पाँच लीटर पानी लिया है तो पाँच लीटर पानी के अंदर आप उसके अंदर सौ ग्राम के आसपास डालेंगे तो कपड़ा आपका बिल्कुल जितना चाहो उतना आप उसको टाइट कर सकते हो उतना ज़्यादा हार्ड कर सकते हो उसको बाकी कम करना तो आप उसके फेविकोल की मात्रा घटा सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है एक बार इसको यूज़ करेंगे तो बाकी सारे जितने भी स्टार्च है सबको भूल जाएंगे तो उसी के अंदर आप ऐड कर सकते हो अपना ओप्ट ये वाइटनर और बाकी आपको कपड़े को स्टार्च नहीं करना सॉफ्ट करना तो उसके लिए आप सिलिकॉन शॉपनर सिलिकॉन शॉपनर होता है शीशे की तरह बिल्कुल वाटर वेस होता है थिंक होता बहुत ज़्यादा गाढ़ा बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है जैसे हमारा नोनानिक होता है नोनानिक की तरह होता है देखने में जैसे शायद होता है शायद हमारा कलरफुल होता है और ये जो सिलिकॉन है बिल्कुल शीशे की तरह होता है वाइट तो आप इसको यूज़ करें जैसे आपने पाँच लीटर पानी लिया है तो पाँच लीटर पा, पानी कम ही लें पाँच की जगह चार भी ले सकते हैं और उसमें क्या है कि आप पचास ग्राम सिलिकॉन डालें किसी कपड़े में रख के डालें या किसी बर्तन में घोल के डालें क्योंकि आप अगर वैसे घोल के डाल दोगे अच्छी तरह घोलोगे नहीं तो उसमें कपड़े का रिंकल आ सकता है वो रिंकल ऐसा आता है जैसे कपड़े पर तेल लग जाता है तो अच्छी तरह घोल लें उसके बाद लगाएँ एक शॉपनर होता है जैसे कम्फर्ट है कम्फर्ट जो हिंदुस्तान लीवर का है खशबू भी होती है उसमें लेकिन उसके अंदर मात्रा शॉपनर की जो मात्रा होती है पाँच छः छः परसेंट होती है पाँच छः परसेंट बाकी पानी होता है और स्मेल होती है परफ्यूम होती है उसमें तो बाकी बहुत महंगा होता है ये कम्फर्ट है उस हिसाब से जितने का हमारा ये एक डब्बी आती है हमारी जैसे ढाई ग्राम की या दो ग्राम की इतने में हमारा एक लीटर या एक के जी शॉपनर आ जाएगा शॉपनर की कीमत मेरे को पचास रुपए के आसपास है तो शॉपनर करना है तो शॉपनर होता है कि पेस्ट की तरह दूधिया भी होता है क्रीम कलर में भी होता है कैटानिक में आप लोगे तो वो दूधिया कलर का होगा वो भी थिंक होता है बहुत गाढ़ा होता है तो दोनों को भी मिक्स करके डाल सकते हो जैसे आपने दस ग्राम डाला उसके अंदर शॉपनर और दस ग्राम आप डाल दो उसके अंदर सिलिकॉन कपड़ा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा तो ये एक विधि है बाकी कपड़ों को अगर आपको ज़्यादा स्टार्च करना है तो कपड़ों को हल्का हाथ से निचोड़ के सुखा दें ज़्यादा आपको क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपने हाइट और ज़्यादा कर लिया तो कपड़े की जो कड़क होने की जो क्षमता है वो थोड़ी कम हो जाएगी तो ये है कि वाइट कपड़ा भी एक है ना कि आप कई बार देखते हैं कि पहले कपड़े को वाश कर लेते हैं बाद में ब्लीच करते हैं तो वो बहुत गलत होता है वो तो बिल्कुल करना नहीं चाहिए एक तरह से दुश्मनी निभाना कपड़े के साथ में कि वाइट कपड़े का जो पीलापन काटा कपड़े का वो काटा ब्लीच ने या हाइपो ने और उसको न्यूट्रल करने के लिए हाइपो या ब्लीच को न्यूट्रल करने के लिए हमने सोडियम हाइड्रोसल्फेड यानी रंग काट किया वो उसको न्यूट्रल कर रहा है और रंग काट के न्यूट्रल करने के लिए हमने सोडा किया उसमें तो एक ही प्रोसीजर है मेथड है मेथड से अलग हटोगे तो कहीं ना कहीं उसके दुष्परिणाम निकलेंगे क्योंकि हमने कई बार है कि कपड़ा तो हमारा बहुत साफ हो गया है लेकिन जब हम प्रेस करते हैं तो उसे पीलापन आ जाता है उसकी जो झलक है हल्का पीलापन झलकता है तो वो होता क्यों है कि कपड़े के अंदर जो यान के अंदर जो केमिकल फंसा रह जाता है या ब्लीच फंसा रह जाता है और बाद में ब्लीच करना तो बहुत ही ज़्यादा गलत है जो लोग करते हैं आला वगैरह कर लेते हैं घरों में जो यूज़ करते हैं वो आला की जो मात्रा होती है उसके अंदर होती है वो पाँच से सात परसेंट की है तो वो तो चल जाता है लेकिन कमर्शल में जो डाई क्लीनर जो यूज़ करते हैं तो आपको तो जो ए ग्रेड के जो केमिकल है वो यूज़ करने हैं आपको जो घरों में यूज़ करते हैं घरों में यूज़ कर सकते हैं आला वगैरह उसमें उसके जो ब्लीचिंग या हाइपो की जो मात्रा बहुत कम होती है उसमें रंगीन कपड़े पे भी अगर वो गलती से गिर जाए तो ज़्यादा उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते वो 
तो जैसे हमने कपड़ा वाश कर लिया वाश करने बाद आपको अगर ज़्यादा अच्छी क्वालिटी चाहिए गुणवत्ता अच्छी चाहिए तो जैसे हमने पहले ब्लीच से निकाला उसको खंगाल लिया उसके बाद रंग कार्ड में डाला खंगाल लिया उसके बाद वाश कर लिया वाश करने बाद खंगाल लिया एक बार खंगाल लिया दूसरी बार जो खंगाल ले तो आप उसमें क्या करो उसके अंदर एस्टिक एसिड यानी वाइट विनेगर होता है वो डालें दस ग्राम के आसपास जैसे आपका सात आठ लीटर पानी है तो आप दस ग्राम के आसपास उसमें विनेगर डालें एस्टिक एसिड डालें और उस कपड़े को डिप कर दें दो तीन मिनट के लिए पाँच मिनट के लिए तो कपड़े का जो रेशे के अंदर जितना भी एक्सेस केमिकल है वो सब निकल जाएगा उसके बाद आप उसको ऑप्टिकल वाइटनर करें स्टार्च करें शॉपनर करें कुछ भी करें तो क्या है कि एक ये मेथड है मेथड से अलग हटके जाओगे तो कपड़े में अच्छी गुणवत्ता अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि कपड़ा मुंह से बोलता है कोई किसी बताने से नहीं होता कि कपड़ा बहुत अच्छा हो गया कपड़ा खुद ही बताता है बाकी रंगीन कपड़ों के लिए बताया रंगीन कपड़ों में आप जो भी रंगीन कपड़ा कर रहे हो आप उसके अंदर आप एस्टिक एसिड बिल्कुल यूज़ करें आप वाशिंग के बाद जब खंगालते हो तो एक बार खंगाल लिया दूसरी बार खंगाल ले तो आप उसमें एस्टिक एसिड के अंदर पाँच से सात मिनट कपड़े को जरूर डिप करें उससे क्या है कि कपड़े में चमक बनी रहेगी और कपड़े के अंदर एक नयापन कपड़ा कीटाणु रहित हो जाएगा और देखने में जब पहनने में ही पता लगता है कि कपड़े में एक शो, शो जैसे सॉफ्ट होता बहुत ज़्यादा हैंड फील्ड हैंड फील्ड बहुत अच्छी आएगी उसमें तो दोस्तों ये आ, मुझे आशा है कि जो मैंने ये वीडियो बनाई थोड़ा बहुत ही इससे किसी को हेल्प मिले हेल्प अगर मान लो किसी एक भी आदमी को मिलते तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है तो दोस्तों एक शिकायत भी है कि कमेंट जरूर करें कमेंट करें कि वीडियो कैसी लगी बाकी लाइक करें ना करें शेयर करें ना करें थैंक यू बोलें वो दूसरी बात है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर बाकी ये है कि आप कमेंट जरूर दें क्योंकि कमेंट्स देने से ही मुझे एक तरह का मेरी खुराक है वो मुझे ये तो पता लगता है चलो कोई तो देख रहा है बाकी मेरे पास कमेंट से ज़्यादा वैसे फ़ोन बहुत आते हैं वैसे फ़ोन बहुत ज़्यादा आते हैं व्हाट्सअप पे क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी लोगों को पता है तो फ़ोन आते हैं मैं किसी का बुरा नहीं मानता दो दो घंटे भी बात करते हैं लोग जब तक उनकी प्रॉब्लम सोल्व ना हो जाए जब तक आप फ़ोन कर सकते हो मुझे कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है बहुत से लोग थोड़ा संकोच होता है उनके कि पता नहीं फ़ोन उठाए ना उठाए ऐसा कुछ नहीं है कभी भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो आप मुझसे निसंकोच कभी भी दिन हो रात हो किसी वक्त भी जो मुझे नॉलेज है थोड़ी बहुत इतनी ज़्यादा नहीं है जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज है तो मैं आपसे उसके जो आपके प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने की कोशिश करूँगा तो दोस्तों कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे बिना झिझक के शेयर कर सकते हैं और जहाँ तक हो सके मैं आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा तो मिलते हैं दोस्तों के नए विषय पे जय हिंद जय भारत